qui est ta plus grande source d'inspiration C'est vrai que pendant l'épisode, tu as beaucoup parlé de l'image d'un animal, l'aigle. Mmh. Euh, mais là, est-ce que tu peux répondre à cette question en, en parlant d'une personne physique, réelle ou fictive, qui euh, est vraiment une importante source d'inspiration dans ta vie, s'il te plaît mais En fait, ouais, j'en ai pas. Une personne réelle, c'est... j'ai toujours dit que celui qui m'a motivé, du moins donné ce goût à l'effort de travail pour, pour avoir du, de la réussite et du succès, c'est Cristiano Ronaldo. C'est, c'est, pour moi, c'est, c'est l'exemple parfait, en fait, de, de, de... tu travailles, tu as du résultat. Quand tu as du talent, tu travailles, et ben, tu augmentes ton talent, tu augmentes ton potentiel. Et puis, tu atteins des limites que peut-être que tu, tu, tu n'imaginais pas. Et pour la petite anecdote, pour le petit truc marrant, l'autre personnage fictif dont je m'inspire et que j'aime bien, ça va vous surprendre parce qu'il vient d'un dessin animé. Ok. Et c'est Son Goku. Ah, excellent. <rire> Lui, c'est l'opposé. C'est, c'est un mec drôle qui s'en fout de tout, qui, qui, qui veut que se battre. <rire> Il veut que se battre. Bon, c'est pas mon cas, je vais pas tout le temps me battre, mais, mais j'aime bien son, 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 son personnage un peu mélangé aussi un peu à Vegeta, mais, mais voilà, son Goku, j'aime, j'aime bien parce que c'est toujours aller, il veut être plus fort, il veut être euh, toujours, et c'est, je trouve que avec Cristiano Ronaldo, c'est, ce sont des caractéristiques qui sont, qui sont similaires, même si c'est deux euh, personnages complètement euh, différents. Ok, excellent. <rire> Quelle est la, ta plus grande révélation euh, dans ta carrière ou dans ta vie? Euh, wow, alors, la grande révélation dans ma carrière est dans... Il y a le temps à nouveau. Ça, <rire> euh... question. Ouais, alors sur le plan, euh, sur le plan, je vais dire sur le plan personnel, sur le plan de, de la vie hors foot, c'est, c'est, c'est ce qu'on a parlé juste, juste avant. Justement, je dis qu'à partir de 25 ans, j'ai eu l'impression d'avoir commencé à vivre parce que j'ai aussi eu euh, cette... Euh, cette approche religieuse de par ma religion, j'ai commencé à étudier un peu plus en profondeur et à appliquer les choses. Et je pense que, ouais, si je dois choisir, je pense que ça serait plutôt ça, en fait, ma, ma grosse révélation qui m'a, qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses, de me comprendre aussi moi-même, de me mettre aussi parfois face à moi-même et, euh, et de voir parfois, voilà, les, 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 les failles que je peux avoir, les, les, les points faibles un peu et d'essayer de les modifier pour avoir une vie un peu plus, euh, un peu plus joyeuse. Et depuis, depuis que je dis parfois, et depuis que j'ai rencontré de manière euh, imagée Dieu, en fait, j'ai l'impression de le connaître encore plus. J'ai l'impression que c'est, j'ai commencé à mieux vivre, en tout cas. Excellente réponse. <rire> euh, ça, ça peut être difficile à, à résumer en une phrase, mais qu'est-ce que le football t'a apporté en tant qu'homme euh, ouais, bah, non, c'est pas difficile à résumer, hein. c'est très facile. C'est... En fait, cette ouverture, euh, le foot n'a pas de limite, en fait, n'a pas de religion, n'a pas d'ethnie, n'a pas de, de, de provenance. Et je trouve que le, le foot, et aussi d'autres sports, mais en particulier le foot, c'est quelque chose qui réunit, en fait, des, des gens, en fait, de tout âge, tout type, tout, tout euh, n'importe quelle couleur de peau. En fait, le foot n'a pas de frontières, en fait. Et, euh, et je pense que ça m'a permis de comprendre ça, que moi aussi, dans ma vie, je ne devrais pas avoir de frontières avec les gens, en fait. Je ne devrais pas mettre de barrières avec les gens parce que quelqu'un est différent de moi, ou quelqu'un vient d'un autre pays, ou quelqu'un parle une autre langue, ou tout simplement qu'on est deux personnes différentes. Mais je pense qu'on doit être capable de, de, de s'accepter les uns, les uns les autres et d'essayer de vivre en communauté les uns avec les autres. Donc, ça se passe dans une équipe, parce qu'on ne parle pas tous la même langue, on ne vient pas tous du même endroit, mais on essaye d'avoir tous un même langage. Alors je me dis pourquoi on ne pourrait pas l'avoir dans... Ça, c'est compliqué, hein <rire> mais pourquoi on ne pourrait pas l'avoir dans la, vie, euh, dans la vie de tous les jours, en fait Parce que le foot arrive à nous rassembler pendant un mois durant une Coupe du Monde. Et parfois, le foot divise aussi, <rire> aussi, quand on est tous supporters d'une équipe. Mais je veux dire, quand on se retrouve à regarder une Coupe du Monde, on est, on est tous footballeurs, en fait. Et je trouve que c'est le seul sport qui a ce pouvoir-là sur le, 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 sur le plan planétaire de, de, de réunir les gens, en fait, le temps d'un mois, d'un match, euh, de quelques jours, où là, il n'y a, y a plus de barrières. Donc, euh, 
moi, c'est ce que c'est ce que ça m'a apporté, cette, cette, cette diversité et ce fait de ne pas avoir de barrière avec, euh, avec les gens. Et quel est, selon toi, ou quels sont les, les secrets du, du succès Oh là, alors là, secret du succès. Ouais, je, enfin, je ne je, je dirais pas que j'ai la prétention de, de, de savoir quels sont les secrets du succès. Je pense qu'on a tous, euh, en fonction de notre personnalité, on a tous nos, 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 nos besoins, on a tous nos, nos ingrédients qu'on a besoin de mettre, en fait, pour, pour, euh, pour réussir. Mais euh, je pense qu'il y a une base sur laquelle on doit tous partir, c'est de travailler. Parce que sans travail, tu n'avances pas. Donc, et ça, quel que soit le métier que tu fais, quel que soit ce que tu as envie de faire dans la vie, quelqu'un qui veut faire du sport, s'il ne se lève pas, il ne fera jamais de sport. Donc c'est bien beau d'avoir envie, mais il faut te mettre en action. Et ça, je pense que c'est la base qu'on a tous. Qu'on a tous. Et à partir de cette base-là, en fait, tu rajoutes les, des ingrédients peut-être qui te sont propres. Mais je dirais, ouais, euh, je te toujours dit, il n'y a pas de succès sans travail. Et, et j'aime bien cette phrase qui dit que l'échec est reproductible là où le succès ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est compliqué comme phrase. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, c'est En fait, si tu fais rien, bah, tu n'auras rien en fait. Donc, à force de rien faire, bah, tu es toujours dans l'échec. Mais par contre, à partir du moment où tu te mets à travailler, bah, ce n'est pas parce que tu as réussi pendant un mois que tu vas réussir le deuxième mois. Tu vois. Mais quand tu travailles, il se passe quelque chose. Alors, parfois c'est plus, parfois c'est moins, mais c'est rare que ce soit toujours pareil. Tu vois. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se reproduire exactement de la même manière. Alors que l'échec... Si, si tu fais rien, bah, tu fais rien, il n'y a rien qui se passe, tu vois. Donc ça, c'est reproductible. Mais quand tu travailles, le succès ne va pas forcément se reproduire de la même manière. Mais tu es en train de travailler, donc tu es en train de générer en fait quelque chose qui va se voir moyen, court, moyen ou long terme dans tous les cas. Aujourd'hui, quel conseil est-ce que tu donnerais au Jean-Pierre qui a, qui a 15 ans Je, je lui dirais, bon, essaye d'être moins con dans les prochaines années qui arrivent, <rire> avant les 20 ans. Mais, non, plus sérieusement, en fait, je lui dirais que, en fait, je lui dirais de, 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 de continuer, en fait, dans la voie dans laquelle il est, parce que c'est une voie qui va le mener, en fait, à, et à réaliser les rêves qu'il a eu à 10 ans, les rêves qu'il a eu à 15 ans, les envies qu'il a eu à 20 ans. et de continuer en fait à cultiver cette 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 volonté de travailler et de réussir et d'aller de l'avant cette résilience là aussi de de pas se laisser abattre parce qu'il y a des échecs parce qu'il y a des parce qu'il y a des difficultés parce que pour moi l'échec est le est, est un prémisse de la réussite c'est-à-dire tu as besoin d'échouer pour réussir il euh, y a rien qui personne ne réussit tout d'un coup et même quand tu réussis tout d'un coup et ben quand tu as un échec ben, le fait d'avoir de pas avoir su comment surmonter un échec par le passé, ben en fait, tu le rattrapes à ce moment-là et parfois, tu le rattrapes au pire moment de ta vie parce que tu n'as pas besoin de vivre cet échec-là, au contraire. Mais je pense que, quelque part, le fait d'avoir échoué, en fait, te, te permet de te construire. Et quand d'autres difficultés arrivent, et ben, tu es plus armé. Euh, tu vois, quelqu'un qui sait qu'il a travaillé pour réussir, il sait comment il a fait pour réussir. Quelqu'un qui a juste réussi sans savoir comment il a fait, Ben, quand il y a une difficulté, il ne sait pas comment contourner cette difficulté-là. Donc, euh, tu vois, je lui dirais, continue, enfin, fais, 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 les bêtises, fais les erreurs que tu dois faire, continue à les apprendre, évite certaines, et, euh, et peut-être euh, ce que j'ai pu découvrir à, à, 15, à 20 ans, à 25 ans, euh, peut-être que je lui dirais simplement, c'est le seul truc que, que je pourrais, si je pouvais influencer ça, C'est de dire que les réflexions que j'ai eues à 20 ans, 25 ans, ben si je les avais eues à 15 ans, je pense qu'à 20 ans, 25 ans, j'aurais produit encore plus que ce que j'ai pu produire à ce moment-là. Donc, j'étais déjà content de faire. Mais je pense que ça aurait été encore mieux parce que je serais arrivé avec une maturité beaucoup plus avancée. Mais sinon, c'est la seule chose que je pourrais, je pourrais lui dire. Sinon, le reste, je lui dirais, continue, continue sur, la voie que, sur la voie que tu as devant toi parce que Euh, tu auras des belles surprises euh, plus tard. Tu as, bons... as de bons conseils. <rire> Et pour terminer, euh, en une phrase, 
quel est le, le message que tu as envie que les gens retiennent de, de ton passage sur, sur Pluton Football ah, Le message, euh, j'aurais envie de leur dire, bon, en une phrase, ça va être compliqué, <rire> mais je leur, je, je leur dirais, c est, c est... je trouve ça que c'est une dissuasion de phrase. En, ai, en fait, j'en ai tellement qui se résument en, en beaucoup de choses parce que. Dis ce qui te vient pas, qui se passe par la tête, qui te vient par le ouais, cœur. Ouais. Ouais, tout. J'avance beaucoup avec des. des... Des phrases, euh, tu vois, j'aime bien écouter, euh, parfois lire des, des, des choses par le passé, comme euh, Staline qui a dit des choses, comme aussi d'autres savants qui ont dit des choses. Et je trouve que à ce moment-là où les ont dit, les gens les prenaient peut-être pour des fous, mais aujourd'hui, en fait, ça, ça, ça a tellement de sens, tu vois. Et, et, et une phrase qui me vient là, par exemple, c'est que je leur, je, enfin, je leur dirais, c'est en fait, tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier, en fait, pour pour franchir une marche. C'est dans le sens de dire, tu n'as pas forcément besoin d'avoir, euh, de voir le bout de où tu veux aller. Le plus important, c'est de te concentrer en fait sur la première marche, en fait, sur le premier pas que tu dois faire. Pas de se concentrer sur la finalité, mais concentre-toi sur le premier pas que tu dois faire. Chaque pas, l'un après l'autre. Et si tu fais les choses comme il faut, si tu mets tout en place, si, si, si tu es prêt aussi à travailler et à travailler plus que les autres, et bien en fait, à chaque fois que tu feras un pas, c'est un pas de plus qui te rapprochera vers un objectif. Parfois, on dit hein, il, faut viser les étoiles pour il faut viser les étoiles pour atteindre le ciel. Mais je dirais simplement que vos rêves soient aussi fous que possible. Mais sachez que plus un rêve est fou, et plus il faut que les efforts soient à, à la hauteur, et ma foi, on ne sait jamais. Peut-être que tu atteins le ciel, peut-être que tu atteins les étoiles, ou peut-être que tu vas beaucoup plus loin. Mais je pense que croire en soi, c'est la base, en fait, de, de toute chose. Si tu ne crois pas en toi, tu ne pourras rien faire. Et ce n'est pas quelqu'un qui va te donner cette confiance-là. Elle doit venir de toi-même.